Witam Państwa na pierwszej części wykładów poświęconym specjalizacjom medycznym po angielsku. Zapraszam Państwa na mój kanał na youtube.com Warszawski Lekarz, moją stronę www.warszawskilekarz.pl. Po więcej wykładów, materiałów edukacyjnych proszę o komentarze na youtube.com. Piszcie Państwo, co chcielibyście ze mną powtarzać, czego chcielibyście się Państwo ze mną uczyć. A to jest mój disclaimer, w którym wyjaśniam, że chciałbym, aby Państwo wykorzystywali informacje zawarte w moich wykładach jedynie jako pomoc, nie jako referencję medyczną. Po taką należy sięgać do własnego doświadczenia klinicznego, ogólnie uznanej wiedzy i ogólnie uznanych wytycznych. A więc na początek chciałem z Państwem powtórzyć słownictwo, podstawowe słownictwo często używane w szpitalach. Nurse, pielęgniarka, Nurse, physician, lekarz, physician, patient, pacjent, patient, physical therapist, fizjoterapeuta, physical therapist, hospital, szpital, hospital, clinic, przychodnia, klinika, clinic, word, czyli oddział, word. Powtórzcie Państwo teraz te słowa jeszcze raz. Nurse, physician, Patient, physical therapist, hospital, clinic, the word. A teraz w zastosowaniu. Proszę powtarzać za mną. I am a nurse. He is a physician. She is a patient. He is a physical therapist. It is a hospital. Physician works in the clinic. Nurse works in word. Teraz to samo. Chciałbym, żeby Państwo uzupełnili kropeczki tłumaczeniem słowa z przeciwnej kolumny. Pielęgniarka, czyli nurse, physician, czyli lekarz, pacjent, czyli patient, physical therapist, czyli fizjoterapeuta, szpital, czyli hospital, klinik, czyli klinika, przychodnia i word, czyli oddział. To samo teraz już uzupełnione. Przykładowe zdanie. Our hospital has five words. Nasz szpital ma pięć oddziałów. My doctor works in a clinic. My doctor works in a clinic. Mój lekarz pracuje w klinice. Teraz nazwa już samych specjalizacji. Po kolei surgery. 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 Chirurgia. Internal medicine, internal medicine, internal medicine, choroby wewnętrzne. Pediatrics, pediatrics, pediatria. Ophthalmology, ophthalmology, okulistyka. Gynecology, gynecology, ginekologia. Obstetrics, obstetrics. Położnictwo. Pulmonology. Pulmonology. Pulmonologia. No i teraz zaczniemy już uczyć się specjalizacji i nazwy oddziałów razem w skojarzeniu, czyli nazwy oddziału surgery, surgeon. Mam nadzieję, że powtarzacie Państwo za mną. Internal medicine. Internist. Pediatrics. Pediatrician. Ophthalmology. Ophthalmologist. Gynecology. Gynecologist. Obstetrics. Obstetrician. Pulmonology. Pulmonologist. 
My doctor is a surgeon. He works in a surgery ward. Mój lekarz jest chirurgiem. Pracuje w oddziale chirurgicznym. Kolejna dawka specjalizacji. Proszę za mną powtarzać. Cardiology. Cardiologist. Anesthesiology. Anesthesiologist. Intensive care. Intensivist. Orthopedic surgery. Orthopedic surgeon. Dermatology. Dermatologist. Urology. Urologist. Oncology. Oncologist. My doctor is an intensivist. He works in intensive care. Tłumaczymy zdanie na język polski. Mój lekarz jest intensywistą. Pracuje w oddziale intensywnej terapii. My doctor is a pediatrician. He works with children. Mój lekarz jest pediatrą. On pracuje z dziećmi. Chciałbym teraz, żeby Państwo wstawili tam w kropeczki nazwę oddziału i nazwę specjalisty. Dla przykładu przerobię z Państwem trzy pierwsze przykłady. My doctor works in the surgery department. Proszę powtórzyć. My doctor works in the surgery department. He is a surgeon. Natomiast tutaj proszę zwrócić uwagę, jeśli chodzi o internal medicine i internist, użyjemy N zamiast E. Także tym razem będzie my doctor works in an internal medicine department. He is an internist. Dobrze. No i kolejny przykład, który dla Państwa zrobię, może z ophthalmology. My doctor works in an ophthalmology department. He is an ophthalmologist. Po raz kolejny użyliśmy N, zaraz E, ponieważ oftalmologist zaczyna się na samą głoskę. Tak samo jak oftalmologist. Proszę sobie zapauzować wideo na YouTube i zrobić resztę przykładów. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę. Jeszcze raz zapraszam na moją stronę warszawskilekarz.pl Po więcej materiałów i wykładów edukacyjnych zapraszam na mój kanał youtube.com warszawski lekarz i proszę tam o komentarze abyście mogli Państwo uczyć się ze mną tego, czego chcecie. Dziękuję bardzo.